கொரோனா வைரஸ் நோய் உலகளாவிய பொது சுகாதார அவசர நிலையாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் மத்திய அரசு கொரோனா வைரஸ் நோயை ஒரு பேரிடராக அறிவித்துள்ளது அதன்படி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடப்பாடியார் அவர்கள் போர்க்கால அடிப்படையிலே நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு எடுத்து மாண்பு அமைச்சர்கள் அரசு உயர் அதிகாரிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அலுவலருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க ஆணையிட்டுள்ளார்கள் அதே போல் பல்வேறு கூட்டங்கள் நடத்தினார்கள் அதே போல் மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்தார்கள் அதன்படி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ளவும் அத்தியாவசிய வாகனங்கள் தவிர்த்து மாநில மற்றும் மாவட்ட எல்லைகள் எல்லைகளை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மூட மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்திய நிலையில் மாண்பு பாரத பிரதமர் அவர்கள் நேற்று நள்ளிரவு ஏப்ரல் பதினாலு வரை இருபத்தோரு நாட்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு நாடு முழுவதும் அமல்படுத்திட தெரிவித்துள்ளார்கள் மாண்பு அம்மாவில் அரசு மக்களுக்கான அரசு இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் எடுத்த நடவடிக்கை மற்ற மாநிலங்கள்லாம் இன்றைக்கு பாராட்டுகிறது பத்திரிகை கூட பாராட்டியிருக்காங்க இன்னைக்கு கொரோனா தொற்று நோய் பரவுவதை தடுக்க எடுத்து வரும் கடுமையான நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் இது முழு முழு மூச்சில் மிக வேகமாக இன்றைக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் எடுக்கிற நடவடிக்கைக்கு மிக வேகமாக மக்களுக்கு கொண்டு சென்று மக்களுக்கு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மிகவும் உதவியாக பத்திரிகை நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு தான் நம்ம முதலமைச்சர் நன்றி சொன்னாங்க நாங்களும் நன்றி சொல்கிறோம் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக அதே போல் சுகாதாரத்துறை மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதாரத்துறை அத்தனை அதிகாரிகளுக்கும் அனைவருக்கும் நம்முடைய மாவட்ட மக்கள் சார்பாக இன்றைக்கு முதலமைச்சர் சார்பாக எங்கள் அனைவர் சார்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம் அதே போல் நம்முடைய உள்ளாட்சித்துறை உட்பட்ட அத்தனை பணியாளர்களுக்கும் போக்குவரத்து அனைத்து இதில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தனை பணியாளர்களுக்கும் காவல்துறை உட்பட அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பணியில் இன்றைக்கு பல்வேறு துறைகள் ஈடுபட்டு வருகிறது இதில் குறிப்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வருவாய்த்துறை கோவை மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் காவல்துறை போக்குவரத்துறை உள்ளிட்ட துறைகள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வருகின்றன ஆறு மருத்துவக் குழுக்கள் மற்றும் பன்னெண்டு சுகாதார பணியாளர்களை கொண்டு கோவை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் விமானங்களில் வரும் பயணிகள் சோதிக்கப்பட்டனர் பதினேழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தி மூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை பதினோராயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு பயணிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதில் மொத்தம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நபர்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் நம்ம கோவை மாவட்டத்தில் தற்போது முன்னூற்றி பதினாலு நபர்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தினந்தோறும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் நாளது வரையில் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களை அந்தந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் உள்ள மருத்துவ அலுவலர்கள் கொண்ட குழு தினமும் கண்காணித்து வருகிறது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சார்ஜியா போன்ற நாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தனியாக வைத்து கண்காணித்து எதுவாக கருமத்தம்பட்டியில் தேஜா சக்தி பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் இரநூறு படுக்கைகள் கொண்ட படுக்கை வசதிகள் இதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வளாகத்தில் தற்போது ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சர்வதேச விமான பயணிகள் தனிமைப்படுத்தி பரிசோதிக்கப்பட்டு அப்பயணிகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கண்காணிப்பு கண்காணிக்கப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி இல்லை என்பது உறுதி செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் நூறு படுக்கைகள் கொண்ட வசதிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட தனியார் மருத்துவமனையில் இது பிகர் அதிகம் பண்ணிட்டோம்ல ஃபஸ்ட்டு நூறு பெட்டு தான் நம்ம வந்து அதிகம் பண்ணோம் இன்றைக்கு அதுக்கப்புறம் முந்நூற்றி நாற்பது இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம இஎஸ்ஐல மட்டும் நம்ம ஐநூற்றி நாற்பது பெட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மீட்டிங்கில் தான் நம்ம போட்டு ஃபஸ்ட்டு முந்நூற்றி நாற்பது இருந்து இப்போ இரநூறு கூடுதல் பண்ணச்சு சொல்லி ஐநூற்றி நாற்பது நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அதே போல் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் இதுவரை நூற்றி பதினோரு பெட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து கூடுதலாக பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் நமக்கு 
தேவையான வெண்டிலேட்டர்கள் எல்லாமே இன்னும் கூடுதலாக ஆர்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இஎஸ்ஐ மூலமாக நூறு வெண்டிலேட்டர்கள் இப்போ ஆர்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் நம்ம ஜிஹெச் மூலமாக நூறு வெண்டிலேட்டர் ஆடு ஆர்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் கூடுதலாக இருக்கிறத விட இதெல்லாம் நம்ம எச்சரிக்கையாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நம்ம எடுக்க சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கேஎம்சிஹெச் பிஎஸ்ஜி ராயல் கேர் அபிநந்தன் கொங்கு நாடு ராமகிருஷ்ணா போன்ற மருத்துவமனைகள் இன்றைக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதிகள் உள்ளன இதில் எட்டுக்கு மே மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இரநூத்தி நாற்பது படுக்கை வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது கோவை பொள்ளாச்சி தலைமை மருத்துவமனையில் ஐம்பத்தி மூணு மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் பதினோரு தனிப்படுக்கை தனி தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் கூட இன்னும் ஒரு இருபது அதிகமாக சொல்லியிருக்கோம் படுக்கை வசதிகள் உள்ளன அனைத்து தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கு பிரயோகிய வார்டு ஏற்படுத்திட தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு கேரளா எல்லை பகுதிகளுக்கு உள்ள எட்டு சோதனை சாவடிகள் வாழையார் வேளந்தாவளம் ஆணைகட்டி வீரப்ப கவுண்டம்புதூர் கோபாலபுரம் மீனாட்சிபுரம் ஆனந்தபுரம் வழக்குப்பாறை மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது மருத்துவர் கொண்ட குழுக்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சுழற்சி முறையில் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் மாவட்ட அளவிலான கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு கட்டுப்பாட்டு அறை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது அதில் மூன்று மருத்துவர்கள் மற்றும் வருவாய் துறை பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகிறார்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்களிடம் தினமும் தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் நோய் அறிகுறிகளை கேட்டு அதற்கேற்ப மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்படுகிறது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முன்னூத்தி பதினாலு நபர்களின் வீடுகளிலும் உள்ள கதவுகளில் அரசு அறிவுரைப்படி ஸ்டிக்கர் ஓட்டப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்கள் வெளியில் எங்கும் செல்லாதவாறு மாநகராட்சி வருவாய்த்துறை காவல்துறை மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அலுவலர்கள் கண்காணித்து வருகிறார்கள் கோவை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளில் கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி உள்ளவருக்கான சோதனை கண்காணிப்பு மற்றும் சிகிச்சை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதுவரை தொண்ணூத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பு சந்தேகிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சோதனை செய்யப்பட்டதில் எழுவத்தி மூணு பேருக்கு அதற்குண்ட அறிகுறிகள் ஏதும் இல்லை என ஆய்வறிக்கை வரப்பட்டுள்ளது இரண்டு பேருக்கு வைரஸ் அறிகுறிகள் உள்ளதாக ஆய்வு முடிவு வரப்பட்டுள்ளது இதில் ஒருவர் கோவையைச் சேர்ந்தவர் மற்றொருவர் திருப்பூர் மாவட்டத்தினை சேர்ந்தவர் இவர்கள் இருவருக்கும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தற்போது இருபத்தி ஏழு பேர் இதற்கான அறிகுறி உள்ளதா என சோதிட இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் உள்ளனர் இது இருபத்தி ஏழு சோதனையில் தான் இருக்காங்க செக் பண்ணுறது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் அறி அறிகுறினை சோதித்து தனியாக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு சிறப்பணமாக முழு அளவில் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது இனி வரும் நாட்களில் கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி குறித்து வரும் அனைவரும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் அதே போல் அங்கே இருக்கிற மற்ற பேசல்கள்லாம் இன்றைக்கு ஜிஎஸ்டி நம்ம மாற்றிட்டோம் சேஃப்டியாக கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி இல்லதா உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்திட இதுவரை சென்னை அனுப்பப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது கோவை அரசு மருத்துவ மருத்துவமனையிலே பரிசோதனை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் விரைவாக பரிசோதனை விவரங்கள் துரிதமாக பெற முடியும் கோவை மாநகராட்சி மூலம் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் குறிப்பாக பேருந்து நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் ஜட்ராடிங் இயந்திரம் ஸ்ப்ரேயர் கொண்டு தொடர்ந்து கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் வந்து செல்லும் பேருந்துகள் முறையாக கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரஸ் அபாயம் மற்றும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய முறைகள் குறித்து ஃப்ளக்ஸ் துண்டு பிரசுரங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் டாம் டாம் மூலம் இதற்கான விழிப்புணர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முகக்கவசங்கள் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் தட்டுப்பாடு என்று கிடைத்திட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மகளிர் சுய குழுக்கள் மற்றும் சிறைவாசிகள் மூலம் முகக்கவசங்கள் தயாரித்து நியாயமான விலையில் கிடைத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதே போல இன்றைக்கு பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள் நம்ம வந்து இத்தாலி போன்ற நா நாட்டிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் இன்றைக்கு வேகமாக துரிதமாக போர்க்கால அடிப்படையில் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து இன்றைக்கு கவனமாக பொதுமக்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவித்து அறிவித்துள்ளார் அதே போல் இன்றைக்கு பாரத பிரதமரும் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைய தினம் இருபத்தொரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டு கொண்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்
இன்றைக்கி மக்கள் வந்து இதை முழு கவனமாக எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மக்கள் முழு கவனமாக இருந்தாலும் கூட ஒன்றும் ஒன்றும் ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு சாதாரணமாக இருக்காங்க அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆகவே தயவு செஞ்சு இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் அறிவுறுத்தும் போது அங்கே வந்து மக்கள் அவர்னஸ் அதிகமாக இல்லாமல் கவனம் இல்லாத அது பார்த்திங்கன்னா படிப்படியாக இன்றைக்கி சைனாவை விட இத்தாலியில் அதிகமாகிருச்சு இன்றைக்கி உலக நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு மருத்துவத்துறையில் நம்மை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பெரிய அளவில் இன்றைக்கு வே வேறு மாதிரி சூழ்நிலை இருக்காங்க இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே நம்முடைய தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை இன்றைக்கு சிறப்பாக இருக்குது அதே போல் முதலமைச்சர் இன்றைக்கி வேகமாக உத்தரவு என்று தடுப்பு நடவடிக்கை நம்ம எடுக்கிறோம் தடுப்பு நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் ஆனால் இது முழுமையாக நம்ம தடுப்பு நடவடிக்கை நம்ம முழுமையாக வராமல் இருக்கணும் யாருக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியல நம்ம வந்து பொதுமக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அந்த ஒரு மீட்டர் இடைவேளை விட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு இருக்கணும் இதை வந்து இன்றைக்கு காவல்துறைக்கு அதுதான் இந்த மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் எங்களுடைய அனைத்து துறைக்கும் சொல்லியிருக்கிறோம் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா பத்துக்கு நண்பர்களும் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லா பார்த்திங்கன்னா மக்களை கொண்டு சேர்த்துட்டுருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி முதலமைச்சர் இன்றைக்கி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடப்பாடி அவர்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொடர்ந்து நம்ம கலெக்டருக்கு வந்துட்டுருக்குது தொடர்ந்து எங்களுக்கு வந்துட்டுருக்குது இது முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக சுய கட்டுப்பாடு நமக்கு வேணும் இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய மக்கள் அன்பானவர்கள் இன்றைக்கி மற்ற மாநிலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு இன்றைக்கி வேகமாக பல்வேறு சட்டங்கள் போகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய ம மக்கள் எதை சொன்னாலும் புரிஞ்சக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர் அதை கடைப்பிடிக்காமல் வரக்கூடிய சூழ்நிலை நம்ம வர வழியில் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு இதை வந்து நம்ம பாரத பிரதமரும் உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தொரு நாள் இருக்கணும் இருபத்தொரு நாள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பின்னோக்கி போயிடும் இருபத்தோரு வருடங்க பின்னோக்கி போயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் முதலமைச்சரும் பார்த்திங்கன்னா டே டூ அசம்பிளி இல்லை அசம்பிளி காலையில் நடத்துவார் அதுக்கப்புறம் உடனடியாக ஆய்வு கூட்டம் போட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடப்பாடி அவர்கள் தொடர்ந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஆகவே இன்றைக்கி நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி எங்கேயுமே நம்ம வந்து சுய கட்டுப்பாடு வெளியே வரக்கூடாது வெளியே வராமல் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ஏதாவது பல்வேறு மூச்சு பயிற்சி யோகாக்கள் அதே போல் வைட்டமின் சி உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம மக்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது நம்முடைய மாவட்ட மக்களும் சரி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் சரி இன்றைக்கு வைட்டமின் சி உணவுகளை அதிகமாக நம்ம உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம நெல்லிக்காயில் இருக்குது ஆரஞ்சு பழம் இருக்குது பல்வேறு இருக்குது நம்ம அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அந்த வைட்டமின் சி உள்ள உணவு எப்படி இருக்கு அதே அறிவுறுத்த சொல்லி இந்த பிட் நோட்டீஸ் மூலமாக சைட் சொல்லி கலெக்டர் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆகவே அதை உட்கொண்டுனா அதாவது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக வரும் ஆகவே இதெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி குறிப்பாக சுய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வீட்டு விட்டு வெளியே வராமல் இருக்கணும் அவசியம் இல்லாமல் அதே போல் மாவட்டத்தில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் கடையில் எல்லா பொருள் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நம்முடைய சுகாதார தூய் தூய்மை பணியாளர்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பணியாற்ற சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் நம்ம டாக்டர்ஸுக்கு டாக்டர்ஸுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் அவங்களுக்கு தேவையான சேஃப்டி எல்லாம் பண்ண சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அதே போல் அவங்களும் வந்து பணியாற்றுறதுக்கு அதே போல் தேவையான பேருந்து வசதி ஏற்பாடு ஏற்பாடு பண்ணி செய்து சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் யார் யார் அவசியமாக சிவில் சப்ளை ஊழியர்கள் எல்லாத்துக்கும் தேவையான வசதி ஏற்படுத்த சொல்லியிருக்கோம் ஆகவே இன்றைக்கு வந்து நமக்கு காய்கறி கடைகள் பால் அவசியமானது எல்லாமே இருக்கும் மக்கள் ஒரு கடையிலையோ போய் எல்லாரும் போய் உடனடியாக வந்து உடனடியாக நம்ம போய் நம்ம உடனே பொருள் கிடைக்காத போன்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை எல்லா பொருள் கிடைக்கும் அதே போல் நம்ம கலெக்டர் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காரு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க இதை பயன்படுத்தி யாரும் அதிக விலையில் வைக்கக்கூடாது எல்லா பொருள் கிடைக்கும் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இந்த முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க ஆய்வு கூட சொல்லியிருக்காங்க நாங்களும் இந்த மீட்டிங் அது எல்லாமே பேசியிருக்கோம் எல்லா பொருள் கிடைக்கும் அதே போல் ரேஷன் கடையிலையும் சரி இன்றைக்கு முதலமைச்சர் வந்து இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபா ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டு கார்டு வச்சுருக்காங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு பார்த்திங்க தொழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிச்சுருக்காங்க யாரும் போய் முண்டி அடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது அதுக்கு டோக்கன் கொடுத்து டைமிங்
இல்லை நம்ம அது வந்து ஒரு முப்பது பேர் என்பதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க முப்பது பேர்த்துக்குள்ள தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாமே அது ரிலாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிலாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே வந்து இருந்து பண்ணிக்கிறது நம்ம நல்லது முடிஞ்சளவுக்கு என்னென்னா பொண்ணு 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 மாப்பிள்ள வீட்டில் இன்னும் கூட குறைச்சி இருந்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் வெளி வந்ததுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு ரிசப்ஷன் மாதிரி ரிசப்ஷன் மாதிரி பாருங்க கலெக்டர் சரி சார் ஓ ஓகே அந்த ஏழு பேர் வரைக்கும் உடனடியாக உடனே அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர் சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அறிக்கை இது பண்ணுங்க கலெக்டர் கூட இன்சூல் கொடுத்துறோம் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம முதலமைச்சரும் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏழு பேர் அஞ்சு பேர் வரக்கூடிய நம்ம என்னமோ அவங்களுக்கு உதவிகளை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துடலாம் அது பண்ணி கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குறைவான அவங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள வீட்டில் ஏன்னா நல்ல அந்த நல்ல நேரத்தில் பண்ண பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அது குறிப்பிட்ட நாளில் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அது அவங்க மட்டும் பண்ணிட்டு நாளைக்கு இதெல்லாம் கட்டுப்பட்ட பின்னால் ஒரு எப்போ இதெல்லாம் முடிவுக்கு வருதோ அதுக்கு பின்னால் ஒரு ரிசப்ஷன் மாதிரி வச்சு பின்னாடி பண்ணிக்கலாம் ஆகவே இது வந்து நமக்கு வந்து மக்களுடைய ஒவ்வொரு உயிரும் முக்கியம் முதலமைச்சர் வந்து தெளிவாக சொன்னார் எனக்கு தமிழ்நாட்டிலுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரும் நான் காப்பாற்றணும் ஒவ்வொரு உயிரும் எனக்கு முக்கியம் சொல்லி முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் சட்டத்தில் அறிவித்தார் அந்த அடிப்படையில் தான் அம்மாவுடைய அரசு இன்னைக்கு இன்னைக்கு சிறப்பான முறையில் திட்டங்களை சொல்லிகிட்டு இருக்குது மக்களும் எங்களுக்கு பெரிய அளவில் ஒத்துழைப்போம் ஒத்துழைப்பை நம்புகிறோம் நன்றி குடிநீர் பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாமே வந்து நேற்றே ஒரு மீட்டிங் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி ஒரு நகராட்சிகளுக்கும் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு பேரூராட்சிகளுக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஊராட்சிகளுக்கும் முன்னூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு யூனியனுக்கு உட்பட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு ஊராட்சிகளுக்கும் பன்னெண்டு பதினஞ்சு மாநகராட்சிகளுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து குடிநீர் சீரான முறையில் கிடைக்கணும் குடிநீர் பணியாளர்கள் எப்போ போல் பணியாற்றுவாங்க ஏன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு முறை கழுவோம் சொல்லியிருக்கோம் பத்து மேற்பட்ட பதினஞ்சு முறை ஆகவே அவங்களுக்கு தேவையான போர்வெல் வாட்டர் சரி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சரி குடிநீர் வந்து சிறப்பாக வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி முதலமைச்சர் உத்தரவு போட்டிருக்கார் அதை அதை ஏற்று எங்களுடைய துறையும் இந்த சாங்கன் இன்ஸ